You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different Man, you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're irresponsible Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro No, it's your time 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 നമുക്കാണെങ്കിൽ ബക്കറ്റും ഇല്ല പറമ്പും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാധ ഒരു അൽഫ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത് രണ്ട് കോഴിയാണ് രണ്ടെണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തേണ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് നാരങ്ങ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ആ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് അത് കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം ആ വരഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അത് പുരട്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അത് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായത് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇഞ്ചി പെരുഞ്ചീരകം സാദാ ജീരകം തക്കാളി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടണം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് മസാലയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുക്കാൻ നോക്കുക മാക്സിമം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് വെച്ചാൽ ആ ചിക്കനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പെട്ടി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ആ വരുന്ന വെച്ചേക്കുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മസാല പെട്ടി കൊടുക്കുക എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി കോഴി ചുടണേറ്റ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത്രയും വലിയ സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാം ചെറിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് രണ്ട് ഇഷ്ടികയും കുറച്ച് കനലും മാത്രം മതി ആ കനലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ താഴത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മോളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറെ നേരമായിട്ട് ഒരു സൈഡ് കണ്ട് ബോറടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെടുത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിലും ഓയിൽ കുറച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കുറെയൊക്കെ അതിന് കൊതി സഹിക്കാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും വെന്തട്ടുണ്ടാകുന്ന എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റുകയാണ് കത്തി വെച്ച് അങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്തട്ടുണ്ടാകുന്ന അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും തീരെ ക്ഷമയില്ലാത്തവരാണ് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിലേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാനോ വെന്തട്ടുണ്ടാകുന്ന നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും എടുത്തതാണ് ഭക്ഷണം ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നൊരു കാര്യം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ല സമയം എടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ അടുത്ത സെറ്റും റെഡിയായി എല്ലാ സ്ഥലത്തെ സെറ്റും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉയർന്നു മഴവെള്ളം വീണ് കനലൊക്കെ കിട്ടുപോയി അത് പാളി അല്ലേ നമ്മുടെ അൽഫാം അങ്ങനെ റെഡിയായി ഈ അൽഫാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ബെല്ലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൽ മതി നിസ്സാരം